السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين الكرام نبي صلى الله عليه وسلم كي أحاديث کی تفہیم و تشریح کے اس درس میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے اس درس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا درس اور اس کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس سنت کے ساتھ نقل کیا ہے حدثنا عبد السلام بن مطاخر قال حدثنا عمر بن علی عن معنی بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددو وقاربو وابشرو واستعینو بالغدوتی والروحہ وشیء من الدلجہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر انتالیس ہے یہ حدیث مشہور صحابی رسول حافظ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر بے شک یہ دین آسان ہے وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَةٌ اور جو کوئی شخص دین کے اندر تشدد کا راستہ اپنائے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا لہذا آپ لوگ صداد اور درستگی کو لازم پکڑیں اور قریب سے قریب تر رہنے کی کوشش کریں وَأَبْشِرُوا اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ بشارت قبول کریں وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ اور آپ مدد طلب کریں صبح کے وقت سے زوال کے بعد کے وقت سے اور رات کے آخری پہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان الدین یسرن کہ یہ دین دین اسلام ایک آسان دین ہے یہ ایسا دین نہیں کہ جس دین پر عمل کرنا انسان کے بس سے باہر ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا اسعہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو بھی اس کے بس سے زائد کا مکلف نہیں بناتا ہے کسی ایسے کام کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نہیں دیتا انسانوں کو جو کام انسانوں کے بس کا نہ ہو تو یہ دین دین اسلام ایک آسان دین ہے ایسا دین نہیں جس پر کہ انسانوں کے لیے عمل کرنا ممکن نہ ہو دین آسان ہونے کا مطلب کیا ہے دین آسان ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دین اصل تشریح کے اعتبار سے آسان ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کو آسان بنایا ہی ہے ایسے کسی کام کا سرے سے مکلب بنایا ہی نہیں جو کام انسانوں کے بس سے باہر کا ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے فرمایا اما خلقت الجن والانس الا لعبدون میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو انسانوں کی حکم دیتا کہ ہمہ وقت اور ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں لگے رہیں اللہ تعالی یہ حکم دے سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم نہیں دیا اللہ تعالی نے اہل اسلام پر اگر صلوات فرد کی نمازیں فرد کی تو دن میں سری پانچ وقت کی نمازیں فرد کی اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں فرمایا کہ دن پر آپ عبادت میں گداریں کسی طرح پوری رات آپ اللہ کی عبادت میں گداریں دن میں صرف پانچ وقت کی صلوات اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کی ہیں اور اس کے بھی لیے اوقات جو متعین کی ہیں وہ اوقات ایسے نہیں کہ جن اوقات میں عبادت کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو 
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن کے بالکل ابتدائی حصے میں ایک سلاد رکھی ہے جبکہ طلوع فجر ہو جائے اس کے بعد پورا وقت انسان کی اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے جب زوال آفتاب ہو جائے پھر کہا گیا کہ اس کے بعد آپ سلاد زہر ادا کر لیجئے اس کے بعد آپ کے پاس وقت خالی ہے اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے سلاد عصر کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ ادا کیجئے غروب آفتاب کے بعد ایک سلاد رکھی گئی اور سونے سے پہلے ایک سلاد رکھی گئی سلاد عشاء کے نام سے تو کل پانچ سلوات اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کی اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہتا تو انسانوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ سال بھر آپ سوم رکھیں اور روزہ رکھیں آپ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا ورنہ یہ چیز انسانوں کے بس سے باہر ہو جاتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل اسلام پر روزہ فرض تو کیا لیکن صرف اور صرف ایک مہینے کا روزہ فرض کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے سال میں صرف ایک مہینے کا روزہ فرض ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی اور روزہ فرض نہیں فرمایا اور جو روزے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کیے وہ بھی روزے کی فرضیت کے لیے شمسی مہینے کا انتخاب نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قمری مہینے کا انتخاب کیا شمسی مہینے کا اگر انتخاب ہوتا ہے مثلا اگر روزہ ہو جائے کسی ایسے مہینے میں جس میں کی بہت لمبا دن ہوتا ہے لوگ کے لیے مشقت ہو جاتی اسی طرح سے دنیا کے اندر الگ الگ مقامات پر الگ الگ ایام میں تاریخوں میں الگ الگ دن ہوا کرتے ہیں کئی دن چھوٹا ہوتا ہے کئی بڑا ہوتا ہے کئی رات چھوٹی کئی رات بڑی ہوا کرتی ہے اگر یہ شمسی اور سورج کے حساب سے جو مہینے ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے تعین ہوتی تو بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا اس کے برخلاف بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا سہل اور آسان ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے قمری مہینے کا انتخاب کیا چاند کے مہینے جو ہر موسم میں بدلتے رہتے ہیں کبھی رمضان کا مہینہ گرمی میں آئے گا کبھی سردی میں آئے گا کبھی برسات کے موسم میں آئے گا الگ الگ حصوں میں آتا رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ایک مہینے کے روزوں کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ قمری مہینے کا انتخاب کیا چاند کے حساب سے جو مہینہ ہوتا ہے اس کا انتخاب کیا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا مال ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تھا تو یہ کہہ سکتا ہے آپ کے پاس جتنا مال ہو سارا مال اپنی ضرورت سے زائد سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ سکتا تھا آدھا مال اپنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے لیکن ایسا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص حصہ متعین فرمایا کہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کسی مال میں سے کہا گیا کہ ڈھائی فیصد خرچہ کریں کسی مال میں سے کہا گیا پانچ فیصد کریں کسی مال میں سے کہا گیا کہ دس فیصد اللہ کے راستے میں خرچہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے میں کسی ایسے عمل کا مکلف نہیں بنایا ہے اسلام کو جس پر عمل کرنا انسانوں کے بس سے باہر ہو جائے اسی طرح سے اسلام کا جو چوتھا رکن ہے حج ہے پوری دنیا سے ہر جگہ سے مسلمانوں کے لیے ہر سال مکہ مکرم آ جانا یہ سہل اور آسان نہیں ہے کہ ہر سال وہاں پر جائے ہر انسان جائے ایک تو ہر انسان کے بس کی بات نہیں اور اگر ساری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ وہاں پر جا کر کے پہنچیں تو کس طرح سے سارے معاملات ادا کریں گے کتنی مشقت کا سبب بن جائے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کو زندگی میں ایک بار فرض فرمایا ہے تو دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان بنایا ہے آسان اس اعتبار سے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اصل تشریع کے اندر کہ دین کی ساخت ہے اور دین کی جو بناوٹ ہے اس کے جو فرائد ہیں اس کے جو واجبات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے یا حد درجہ دشوار ہو جائے نمبر ایک دوسرے ان اعمال کے اندر بھی جب کسی عمل کے کرنے میں دقت اور پریشانی پیدا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں اس اعتبار سے بھی یہ دین اسلام ایک آسان دین ہے چنانچہ گرینی ارکان اسلام کو لے لے ہم جن پر کی دین کی اسلام کی بنیادیں ہیں سلاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار رکعت فرض کی ہے سلاد ظہر سلاد عصر سلاد عشاء لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ رخصت دی ہے کہ آپ چار رکعت ادا کرنے کے بجائے آپ دو رکعت صرف ادا کر لیجئے اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر میں جگہ جگہ اتر کر کے 
اور بار بار سلاد ادا کرنے میں آپ کو دشواری ہو سکتی ہے اجازت دی گئی کہ آپ چاہیں تو دور اور عصر کو ملا کر کے ایک ساتھ ادا کر لیں اور مغرب اور عشاء کو ملا کر کے ایک ساتھ ادا کر لیں جس سے الجم و بین السلاطین کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہر سلاد سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اگر کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تو ایسے موقع سے آپ کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ آپ ایسے موقع سے تیمم کر لیجئے آپ غسل کرنا انسان کے لیے واجب ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو کہ موجبات غسل ہیں جن چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا انسان پر واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں غسل کرنے کے لیے پانی نہیں تو ایسے موقع سے انسان تیمم کر لے اور تیمم کر کے ان کا غسل ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ سلاد ادا کر سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر میں روزہ رکھنا یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہے کہاں سہری کہاں افطاری اسی طرح سے سفر کی مشقتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی اور فرمایا اسی طرح سے انسان کبھی مریض ہوتا ہے رمضان کا مہینہ آیا لیکن انسان مریض ہے روزہ رکھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فمن کان من کم مریض او اعلیٰ سفر فعد تم من ایام نوخر اگر آپ میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر نکلا ہوا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنے میں دقت ہے پریشانی ہے تو پھر وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ کر کے دوسرے اور ایام میں روزہ رکھ لے اس کے لیے بھی تعین نہیں کی گئی کہ آپ کو رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد فوراً رکھنا ہے یا سفر سے واپس آنے کے بعد فوراً رکھنا ہے صحت مند ہونے کے بعد فوراً رکھنا ہے اس کے اندر بھی گنجائش رکھی گئی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے روزوں کی آپ قضا کر لیجئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دین ہے دین اسلام ہے اس دین اسلام کو ایک آسان دین بنایا ہے یہ دین اسلام آسانی پر مبنی دین ہے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے و ما جا علیکم فی الدین من حرج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی حرج اور کوئی تنگی اور کوئی پریشانی نہیں رکھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ دین کے حکام پر عمل کرنے میں آپ کو بالکل کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی دین پر عمل کرنے میں کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں ہوگی رفع حرج کا مطلب یہ نہیں ہے دین کے آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سرے سے مشقت نہیں ہوگی انسان نیت میں ہے سو رہا ہے اور بستر کے اندر موجود ہے اور ایسے موقع سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا خاص طور سے سردی کے مہینے ہوتے ہیں یا گرمی کا مہینہ ہے رات میں دیر تک نیند نہیں آئی اور فجر کی سلاد کے لیے اٹھ کر کے آنا انسان کے لیے مشقت کی بات ہوتی ہے اسی طرح انسان اپنے کاروبار میں تجارت میں مشغول ہے انسان کو اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اور مسجد میں آنے میں دقت اور پریشانی ہوتی ہے اسی طرح سے عادی ہے انسان کہ دن میں تین مرتبہ مثلا کھانے کا بار بار پانی پینے کا لیکن دن بھر انسان بھوکا رہے پیاسا رہے اس کے اندر انسان کو مشقت ہوتی ہے انسان نے اپنی محنت سے مشقت سے مال کمایا ہے اور اس کے بعد اس میں سے نکال کر کے ایسے لوگوں کو کہ جن کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں اس مال کے کمانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں اس اپنے مال میں سے نکال کر کے ایسے لوگوں کو مال دینے میں مشقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ دین کے احکام پر عمل کرنے میں سرے سے کوئی مشقت ہی نہیں نہیں دین کے احکام پر عمل کرنے میں مشقتیں ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن دین میں ایسی مشقت اور ایسی پریشانی نہیں ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو یہ مفہوم ہے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان دین اس طرح دین پر عمل کرنا یہ آسان ہے انسان چاہے تو آسانی سے عمل کر سکتا ہے اور جو لوگ اس دین پر عمل کرتے ہیں ان کو دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی ہے وہ لوگ جو نماز کے عادی نہیں انہیں تصور نہیں کر سکتے کس طرح انسان پانچ مرتبہ وضو کر کے اور پانچ مرتبہ مسجد میں جا کے پہنچ سکتا ہے کیسے ایک مہینے تک انسان اس طرح سے دن بھر بھوکا رہ سکتا ہے لیکن وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں کاربند رہتے ہیں ان کے لیے کوئی اس کے اندر ایسی پریشانی نہیں کہ انسان کے لیے اس پر عمل کرنا ناممکن ہو تو دین پر عمل کرنے دین یہ آسان ہے 
اصل تشریح کے اندر آسان ہے اور جہاں مشقتیں آ جائیں وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سرے سے مشقت نہیں ہوگی کیونکہ خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفت الجنت بالمکار جنت کو مکارے سے مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے جنت میں اگر جانا ہے تو ان مشقتوں کو کراس کر کے انسان کو جانا ہوگا مشقتوں کے راستے کو عبور کر کے جانا ہوگا وہ حفت النار بالشہوات اور جہنم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شہوات سے گھیر دیا ہے لہذا جہنم کے ارگر شہوات ہیں انسان ان شہوات میں پڑتا ہے اور ان شہوات میں پڑتے پڑتے انسان جہنم میں جا کر کے پہنچ جاتا ہے لہذا جو جنت کا راستہ ہے جہاں مشقت بھرا ہے پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کو اپنے اوپر دل پر جبر کرنا ہوتا ہے بہت سے حرام کام ہوتے ہیں انسان کی طبیعت چاہتی ہے وہ دیکھنے کی وہ سننے کی وہ کرنے کی لیکن انسان کو اللہ کی رضا کی خاطر ان کو ترک کرنا پڑتا ہے قربان کرنا پڑتا ہے تو دین کے اندر جنت کے حصول کے لیے انسان کو مشقتیں ہوتی ہیں لیکن یہ مشقتیں ایسی نہیں جس کو انسان اٹھا نہ سکے برداشت نہ کر سکے جو انسان کے بس سے باہر ہوں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الدین یسر بے شک یہ دین دین اسلام یہ آسان دین ہے ولن یشاد الدین احد الا غلبہ اللہ تعالی نے دین کو آسان بنایا ہے اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں تشدد کا راستہ اپنائے گا تو ایسا انسان مغلوب ہو جائے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا دین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسان بنایا ہے دین کی آسانیوں کو اپنائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں کو اپنائیے اپنی طرف سے آپ اپنے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈال لیں جس کو آپ سنبھال نہ سکیں چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ورحبان یتن ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم اللہ ابتغاء رضوان اللہ فما رعوہا حق رعایتہا اور یہ رہبانیت ترک دنیا یہ وہ چیز ہے کہ جو بدعت کے طور پر اہل کتاب نے ایجاد کر لیا تھا ما کتبناہا علیہم ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا کہ آپ رہبانیت کا طریقہ اختیار کریں ترک دنیا کا طریقہ اختیار کریں دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائیں کوئی تعلق آپ کا نہ رہے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے طور پر اس کی ایجاد کی تھی فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا لہذا جس کو اپنے اوپر زبردستی انہوں نے فرض کیا جیسے اس کے رعایت ہونی چاہیے تھی ویسے اس کی رعایت نہیں کر سکے کیونکہ جب فطرت کے خلاف انسان کو یہ کام کرے گا تو اس کے بعد اس کا حشر اسی طرح کے ہوگا کہ انسان پھر اس کی رعایت نہیں کہہ سکتا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جب لوگوں کے ہاں دین میں بے جا تشدد کو دیکھا تو نکیر فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ ایک بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص ہے جس کو دو لوگ دائیں اور بائیں سے سہارا دے کر کے لے کے چل رہے ہیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے یہ اس طرح سے کیوں اس کو لے کے جا رہے ہیں لوگ لوگ نے بتا اے اللہ کے رسول اس شخص نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرنے جائے گا اور سائے میں نہیں بیٹھے گا وہ دوب ہی دوب میں جائے گا وہ حج کرنے کے لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیرکب ولیستغی اس سے کہو کہ وہ سوار ہو کر کے جائے اور سائے کے اندر بھی بیٹھے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کے لیے جو امکانات ہیں جو سواریاں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے پیدا فرمائی ہیں چاہے وہ پچھلے زمانے کے اعتبار سے اونٹ ہوں یا گھوڑے ہوں یا دیگر اور جانور ہوں اس کے بعد کے زمانے میں زمین پر چلنے والی گاڑیاں ہوں چاہے وہ بیل گاڑی ہو چاہے وہ سائیکل ہو چاہے اس کے علاوہ دیگر گاڑیاں ہوں آج کے زمانے میں جو اور درائے پیدا ہو گئے چاہے وہ ریل ہو یا اسی طرح سے ہوائی جہاد ہو تو جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے درائے آپ کے لئے مہیا فرما رہے ہیں آپ ان کے دریئے سے آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ دین میں تشدد برتنے کے لئے کہ ہم تو پیدل جائیں گے یہاں سے لے کر کے اور مکہ مکرمہ تک ہم پیدل جائیں گے مشقت زیادہ ہوگی پریشانی زیادہ ہوگی ثواب زیادہ ملے گا اس میں ثواب زیادہ نہیں ملے گا بلکہ ایسا عمل کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیرکب ولیستدل 
اس سے کہو کہ وہ سوار ہو کر کے جائے اور اس سے کہو کہ وہ سائے میں بھی بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو آپ سائے میں نہ بیٹھیں آپ دھوپ میں چلیں لہذا اپنے اوپر زبردستی کوئی شخص اگر نافذ کرتا ہے تو گویا کہ وہ غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے دین کے اندر بے جا تشدد کر رہا ہے اور دین کے اندر اس طرح کے تشدد کی گنجائش نہیں ہے اس طرح کے تشدد بعد لوگ کیا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی دینداری ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں پر نکیر فرمائی ہے اسی طرح سے ایک بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص کو لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے بھیڑ لوگوں کی جمع ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسئلہ ہے کیوں وہاں پر بھیڑ جمع اکٹھا لوگ ہیں لوگوں نے بتایا اللہ کا رسول سائم ایک روزے دار انسان ہے سفر میں جا رہے ہیں روزہ رکھ رکھا ہے اور سفر کی مشقتیں دھوپ الگ سے پریشان ہو گیا نڈھال ہو گیا انسان اب لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کر رکھا ہے جب سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سفر میں انسان ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت امرے اندر نہیں پا رہا پھر بھی روزے سے ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لئی سمین البر سیام و فی سفر سفر میں روزہ رکھنا کوئی بر اور نیکی کا کام نہیں اگر انسان کے اندر سفر میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے اس کے بعد زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے اور روزہ رکھتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ ہم تو دین کے اندر بہت ہمارا عالی معیار ہے ہم دین کے عالی مقام پر اس کی وجہ سے پہنچ جائیں گے کیونکہ اپنے اوپر ہم جبر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح سے چاہتا ہے کہ اس کی عظیمتوں کو اپنایا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر ہمیں کہیں رخصت دی ہے آسانیاں دی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ ہم اس کی آسانیوں کو بھی اپنائیں اللہ کی عطا کردہ رخصتوں کو بھی ہم اپنائیں تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لئی سمین البر سیام و سفر سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں لہذا انسان نئی تصور کرے کبھی بھی کہ دین میں ہم تشدد کریں گے دین میں سختی کا مظاہرہ کریں گے جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اوپر واجب نہیں کی ان کو زبردستی اپنے اوپر واجب کریں گے تو ہم دین میں اعلیٰ مقام ہمارا ہو جائے گا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کے بعد آگے ذکر کیا ہے حدیث نمبر تینتالیس میں جس میں فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اس وقت خاتون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ہاتھ ہی یہ خاتون جو بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی یہ کون سی خاتون تھی تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلان تو تد کرو من سلاتی ہے اے اللہ کے رسول یہ فلاں خاتون ہے مدینے کی بہت مشہور خاتون ہے آبد و اہل المدینہ مدینے میں جتنی خواتین ہیں سب سے زیادہ عابد اور زائد یہی خاتون ہے رات رات اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کر دی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بس بس زیادہ نہیں اتنی زیادہ تعریف نہیں آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بما تطیقون اپنے ذمے آپ اتنا کام لیں جس کی طاقت آپ کے اندر موجود ہو فو اللہ لا مل اللہ حتیٰ تملو اللہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں اجر کی کوئی کمی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اعمال کا اجر دینے سے اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنے بساط سے زیادہ اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلب بنایا تو تھک ہار کر کے چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد جو آپ کو عجر ملنا تھا وہ عجر بھی آپ کو نہیں مل پائے گا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کیے کہ دین کے اندر تشدد کا راستہ نہ اپنایا جائے اسی طرح سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی تلقین کی تھی کہ آپ رات بھر اللہ کی عبادت مت کیجئے اسی طرح سے آپ روزانہ آپ روزے سے نہ رہیے بلکہ آپ ایک دن روزے سے رہیں ایک دن افطار کریں رات میں سوئیے بھی رات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت بھی کیجئے تو دین کے اندر آدمی تشدد کا راستہ اپنانے کے بجائے دین کے اندر اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے میانہ روی کا راستہ اپنانا چاہیے اس تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی آج کا درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے 
والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ